வெல்கம் டு மெக்கலக் செக்டர் கொஸ்டின்ஸ் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் வந்து எம்இ எயிட் ஃபோர் நைன் த்ரீ தெர்மல் இன்ஜினியரிங் ஒன் எந்த ஒரு ரெகுலேஷன் செவன்டீனில் மெக்கானிக்கல் செகண்ட் இயருக்கு ஃபோர்த் செமஸ்டரில் ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் தெர்மல் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்டோட ஓவர் வியூ பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் கோர்ஸ் சப்ஜெக்ட் தான் அது கோஜோட தெர்மோடோனிக்ஸில் படிச்சுருப்பீங்க தேர்ட் செமஸ்டரில் அதோட கொஞ்சம் அப்டேட்டு தான் அந்த தெர்மல் இன்ஜினியரிங் மொத்தம் அஞ்சு யூனிட் இருக்குது ஃபஸ்ட் யூனிட் வந்து கேஸ் அண்ட் ஸ்டீம் பவர் சைக்கிள்ஸ் செகண்ட் யூனிட் வந்து ரெசிப்ரோகேட்டிங் ஏர் கம்பர்சர்ஸ் தேர்ட் யூனிட் இன்டர்னல் கம்போஷன் இன்ஜின் அண்ட் கம்போஷன் ஃபோர்த் யூனிட் இன்டர்னல் கம்போஷன் இன்ஜின் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம் ஃபிஃப்த் யூனிட் கேஸ் டர்பைன்ஸ் மொத்தம் அஞ்சு யூனிட் இருக்குது அஞ்சு யூனிட்ல வந்து ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் இந்த கொஸ்டின் படித்தா போதும் அப்படின்னு நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் டாபிக்ஸ் இருக்குது ஏன்னா இது மாதிரி ப்ராப்ளமேட்டிக் சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு இந்த கொஸ்டின் அப்படி நம்ம சொல்ல முடியாது இந்த டாபிக்ஸை படித்தா மே மேக்ஸிமம் அதுலேருந்து வந்துடும் ஓகேவா இந்த டாபிக்ஸ் மட்டும் பார்த்தா போதும் என்னென்ன டாபிக்ஸுங்கிறத யூனிட்டைஸ் பார்க்கலாம் வாங்க யூனிட் ஒன்று பார்த்தோன்னா கேஸ் அண்ட் ஸ்டீம் பவர் சைக்கிள்ஸ் இந்த யூனிட் ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஃபஸ்ட் பார்ட் வந்து ஓட்டோ டீசல் டுவெல் பிரைட்டான் சைக்கிள்ஸ் செகண்ட் பார்ட் ரேங்கின் ரீஹீட் ரீஜென்ரேட்டிவ் சைக்கிள் இந்த ரெண்டு பாட்டில் மோஸ்ட் ப்ரிஃபரபிள் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாட்டு தான் ஓட்டோ டீசல் டுவெல் பிரைட்டன் சைக்கிள் நாலு சைக்கிளிங் ப்ராசஸ்ஸு அதோட பிவி டயக்ராமு அப்புறம் வந்து டிஎஸ் டயக்ராமு அதோட ஃபார்முலாஸு அது என்ன அது மட்டும் போதும் அந்த ஃபஸ்ட் யூனிட்டை உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணுறதுக்கு ஓகேவா அதுக்கு முன்னாடி ஓட்டோ சைக்கிள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஓட்டோ சைக்கிள்னால் இந்த சைக்கிள் சைக்கிள் படிச்சுட்டு இருக்கோம் எல்லாமே ஒரு ப்ராசஸை வந்து குறிக்கிறது தான் சைக்கிள் சாமி இது எல்லாமே ஒரு சைக்கிளிக் ப்ராசஸ்ஸு இப்போ இன்ஜினில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இக்னேஷன் நடக்குதுன்னா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ப்ரெஷர் ட்ராப் ஆகும் அந்த பிவி ரிலேஷனு டிஎஸ் ரிலேஷனு அதை டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணி ஒரு சைக்கிளிங் ப்ராசஸ்ஸாக இதை நம்ம இதை அசம்ஷன் பண்ணிக்கிறோம் அதான் அந்த எல்லா சைக்கிள்ஸுமே ஓட்டோ சைக்கிளுங்கிறது பெட்ரோல் இன்ஜின் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறதுக்கான ஒரு ப்ராசஸ் தான் நம்ம ஓட்டோ சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் டீசல் சைக்கிள் அதே மாதிரி டீசல் இன்ஜின் டுவெல் சைக்கிள்ங்கிறது வந்து லைக் டீசல் சைக்கிள் டீசல் இன்ஜினோட ஒர்க்கிங் தான் இது வந்து ஒரு செமி டீசல் சைக்கிள் அப்படிங்கூட சொல்லுவோம் பிரைட்டான் சைக்கிள்ங்கிறது வந்து ஜெட் இன்ஜின் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதோட பிவி டைகிராம் டிஎஸ் டைகிராம் பேஸ் பண்ணி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறத சொல்கிறது தான் அந்த பிரைட்டான் சைக்கிள்ங்கிறது ஓகேவா இது இது நம்ம எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தோன்னா வாட் இஸ் ஓட்டோங்கிறத நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துக்கூட கொடுத்துட்டு பிவி டிஎஸ் டைகிராம் வந்து கன்ஃபார்மாக தெரியணும் என்னென்ன ப்ராசஸ் இன்வால் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியணும் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷராக கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமாக கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சராக அப்படிங்கிறது நம்ம கண்டிப்பாக தெளி தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கணும் எழுதுனா போதும் எழுதுனா போதும் ப்ளஸ் எஃபிஷியன்சிக்கு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருப்பாங்க ஷீட்டாக வச்சு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருங்க எஃபிஷியன்சி வச்சு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஃபார்முலாக்க மறக்காம படிச்சுக்கோங்க மேபி வந்து ரெண்டு கேஸ் இருக்குது இதில் ஒன்று ப்ராப்ளமாகவும் கேட்கலாம் இல்லைனா எக்ஸ்ப்ளோ தி டெரிவேஷன் ஃபார் ஓட்டோ சைக்கிள் டிசி சைக்கிள் டுவெல் சைக்கிள் டுவெல் சைக்கிள் அப்படின்னு கேட்கலாம் என்னென்ன கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பாட்டை வந்து மேக்ஸிமம் படிச்சுங்க அப்படி இல்லை நான் செகண்ட் பாட்டுக்கு வந்தால் ரேங்கின் ரீஹீட் ரீஜென்ரேட் சைக்கிள் ரேங்கின் சைக்கிள்லாம் ஒன்றும் இல்லை நம்ம முன்னாடி பெட்ரோல் இன்ஜின் டீசல் இன்ஜின் பார்த்த மாதிரி ஜெட் இன்ஜின் பார்த்த மாதிரி இது ஸ்டீம் டர்பைன் எப்படி இருக்காதுங்கிறத ப்ராசஸை ஒரு சைக்கிளிங் ப்ராசஸை கொண்டு வந்தது தான் அந்த ரேங்கின் சைக்கிள்ங்கிறது அப்புறம் ரீஹீட் ரீஜென்ரேட்டிவ்னா அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது என்னென்ன மெத்தட் இருக்குது அப்படிங்கிறது சொல்கிறது தான் அந்த ரீஹீட் ரீஜென்ரேட்டிவ் சைக்கிள் மேக்ஸிமம் வந்து மோஸ்ட் ப்ரிஃபரபிள் வந்து ஃபஸ்ட் பாட்டு தான் ஓட்டோ டீசல் டுவெல் பிரைட்டன் இது நாலும் படிச்சுங்க கன்ஃபார்ம் வந்து ஃபஸ்ட் யூனிட் கிளியர் பண்ணிடலாம் செகண்ட் யூனிட் பார்த்தோம்னா ரெசிப்ரோகேட்டிங் ஏர் கம்பரிசர் ஓகேவா ரெசிப்ரோகேட்டிங் ஏர் கம்பரிசர் நமக்கு தெரியும் ரெசிப்ரோகேட்டிங் சைடில் அது ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் பிஸ்டன் மூவ்மெண்ட் இருக்கும் அது மூலிமா யார் கம்பரஸ் பண்ணி நம்ம அனுப்புறது தான் ரெசிப்ரோட்டிங் யார் கம்பரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் ஒரு ரெண்டு பாட்டு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பாட்டுனா வால்யூமெட்ரி எஃபிஷியன்சி ஐசோன் எஃபிஷியன்சி ஐசோன்ட்ரோபிக் எஃபிஷியன்சி வித் ஆர் வித் அவுட் கிளியரன்ஸ் இது வந்து எஃபிஷியன்சி பேஸ்டு ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்க நைன்டி பர்சன்டேஜ் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ வந்து இந்த எஃபிஷியன்சி ஃபார்ம்லாம் என்னென்னு தெரிஞ்சுங்க வால்யூமெட்ரி எஃபிஷியன்சி என்ன ஐசோன் எஃபிஷியன்சி என்ன ஐசோன்ட்ரோபிக் எஃபிஷியன்சி என்ன வித் அண்ட் வித் அவுட் கிளியரன்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறது ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு
மேக்ஸ் வந்து கொஸ்டின் எல்லா எல்லா கொஸ்டினபுள்லையும் வந்துடும் வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் யூஸிங் இன்ட்ரு குலிங் அண்ட் மல்டி ஸ்டே ஆர் கம்பரஸ் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் கொஞ்சம் டீப்பாக படிச்சுங்க ஃபியூச்சரில் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் செகண்ட் அடுத்து பார்த்தோன்னா ரோட்ரி அண்ட் ரெசிப்ரேட்டிங் கம்பர்ஸு கம்பர்ஸ் நிறைய டைப் இருக்குது மெயின் திங் பார்த்தோன்னா ரோட்ரி அண்ட் ரெசிப்ரோகேட்டிங் டைப்பு ஓகேவா அது இங்கே எப்படி என்னங்கிறது பார்த்துங்க இன்னொரு கொஸ்டின் இன்ட்ரு கூலிங் எப்படி அந்த கொஸ்டினோ அதே மாதிரி வந்து வாட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் பிடிவின் ரோட்ரி அண்ட் ரெசிப்ரோகேட்டிங் கம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு மெயின் கொஸ்டின் அதையும் நல்லா பார்த்துங்க கொஞ்சம் ஓகேவா இது இந்த செகண்ட் ஹண்ட் ஓவரு தேர்ட் யூனிட் பார்த்தோன்னா இன்டர்னல் கம்போஷன் இன்ஜின்ஸ் அண்ட் கம்போஷன் ஓகேவா இந்த யூனிட்டில் கொஞ்சம் பேஸ் தான் ஒரு ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங்கோட பேஸ் தான் இந்த யூனிட்டு தேர்ட் யூனிட்டு இதில் ரெண்டு பார்ட் பிரிக்கலாம் ஃபஸ்ட் பார்ட் வந்து ஐசி இன்ஜின்ஸு செகண்ட் பார்ட் நாக்கிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் அனலிசிஸ் கொஞ்சம் இருக்கும் அது நமக்கு அந்தளவுக்கு தேவையில்லை இருந்தாலும் கொஞ்சம் கிராஃப்ஸை பார்த்து வச்சுங்க ஹவு இட் டிஃப்ரென்ஷியேட் அப்படிங்கிறத பார்த்துங்க பிரேக் தண்ணில் ஃபீஷன்சி எப்படி மாறுது இல்லை பிஎஸ்எஃப்சி பிரேக் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபீல் கன்சப்ஷன் எப்படி மாறுது அப்படிங்கிறத பார்த்துங்க நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன் டாபிக் வந்து வால்வ் அண்ட் போர்ட் டைமிங் டைக்ராம் வால் டைமிங் டைக்ராம் எங்கே சொல்லுவோம்னா ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினில் வால் டைமிங் டைக்ராம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் போர்ட் டைமிங் டைக்ராம் வந்து டூ ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினில் போர்ட் டைமிங் டைக்ராம் சொல்லுவோம் இது என்னடா அது வால் போர்ட் டைமிங் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க வால் ஒன் போர்ட் டைமிங் டைக்ராம்னா நான் நத்திங் பட் கிராங்க் ஆங்கிள் இருக்குல்ல கிராங்க் ஆங்கிள் மாறும்போது நம்ம பிஸ்டன் வந்து எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம நோட் பண்ணுறது ஒரு டைக்ராம் டைக்ராமிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் தான் இந்த வால் ஒன் போர்ட் டைமிங் டைக்ராம் இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இதில் தியரட்டிக்கல் ஆக்சுவல் ரெண்டு டைக்ராம் இருக்குது அது ரெண்டுமே தெளிவாக பார்த்துங்க இந்த யூனிட்டில் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வால் ஒன் போர்ட் டைமி டைக்ராம் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் திஸ் இஸ் எனஃப் தான் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நாக்கிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு பார்க்கலாம் நாக்கிங்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆட்டோ இக்னிஷன் டிட்டர்னேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து பெட்ரோல் இன்ஜினில் வரும் டீசல் இன்ஜினில் வரும் அது என்னென்னா இப்போ பைக்கில் ஃபாஸ்ட்டாக போய்ட்டுருக்கீங்க இல்லைனா ப்ராப்பர் மெயின்டென்ஸ் இல்லாத பைக்காக இருக்குது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போய்ட்டுருக்கீங்கன்னா இன்ஜினில் ஆல்ரெடி டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும் ஸ்பார்க்கு இக்னேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே பெட்ரோல் வந்து ஆட்டோமெட்டிக்காக இக்னேட் ஆயிரும் ஏன்னா டக்குன்னு ஒரு கம்பஷன் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும் ஓகேவா அது வந்து ஒரு ஒரு பாம் பிளாஸ்ட் மாதிரி நடக்கும் இன்ஜினுக்குள்ளே டக்குன்னு சவுண்டு டொக் 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 சவுண்டு வரும் அது நீங்கள் கேட்டிருக்கலாம் இல்லை ஃபில் பண்ணியிருக்கலாம் அது மாதிரி ஆகிறது வந்து நாக்கிங் சொல்லுவோம் அது தொடர்ந்து ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா இன்ஜின் கண்டிப்பாக ப்ராப்ளம் ஆயிரும் ஸோ அது குறைக்கிறதுக்கான நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் வந்து நம்ம ஃபீல்டையும் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் கம்பஷன் சாம்பர் டிசைன்லையும் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அது பற்றினுங்கிறது அந்த நாக்கிங் நாக்கிங்னால் என்ன அதோடய கண்ட்ரோல் மெத்தட்ஸ் என்னென்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் யூனிட் த்ரீ பொறுத்த வரைக்கும் யூனிட் டூ யூனிட் ஒன் மாதிரி கிடையாது இது ஃபுல்லாக பார்த்தாகணும் இந்த ரெண்டு டாப்பிங் கண்டிப்பாக பார்த்தாகணும் வேறு வாய்ப்பு கிடையாது யூனிட் ஃபோர் பார்த்தோன்னா இன்டர்னல் கம்போஷன் இன்ஜின்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம் ஓகேவா இது ரெண்டாக பிரிக்கலாம் மோர் ஸ்ட்ரெஸ் ஹீட் பேலன்ஸ் டெஸ்ட் டெஸ்ட்டு பேஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ஒன்று செகண்ட் வந்து ஃபுல்லாகவே பியூர் ஆட்டோமொபைல்ஸ் இக்னிஷன் சிஸ்டம் அண்ட் கூலிங் சிஸ்டம் ஓகேவா இந்த ரெண்டு டாபிக் பார்த்தா போதும் இந்த ரெண்டு டாப்பிக்கில் மேக்ஸிமம் ஃபஸ்ட் டாபிக் வந்து மோஸ்ட் ப்ரிஃபர்ல பார்த்துங்க செகண்ட் டாபிக் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டோரியாக இருக்கும் அது அழகாக உங்களுக்கு அப்சர்வ் ஆயிரும் ஃபஸ்ட் டாபிக் நல்லா படிச்சிங்கன்னா பின்னாடி உங்களுக்கு லேபரட்ரிஸும் யூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் செமஸ்டர் லேப் இருந்தால் கூட அந்த லேபில் கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டு டெஸ்ட்டும் பண்ணுவீங்க மோஸ்ட் டெஸ்ட் அப்புடின்னா ஒரு மல்டி சிலிண்டர் இன்ஜின் ஒரு நாலு சிலிண்டர் இன்ஜினில் நம்ம ஓவராலாக பெர்ஃபார்மன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் ஓகேவா இண்டிகேட் எவ்வளோ பவர் ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கும் பார்ப்போம் மோர் ஸ்ட்ரெஸ்ட்டுங்கிறது ஒவ்வொரு சிலிண்டர்லையும் எவ்வளோ பவர் இண்டிகேட் ஆயிருக்கு எவ்வளோ பவர் ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறது மோர் ஸ்ட்ரெஸ் நம்ம சொல்லுவோம் ஹீல் பேலன்ஸ் ஷீட் டெஸ்ட்டு இல்லைனா ஷீட் அப்படின்னா என்னென்னா எல்லாமே இது தெர்மோடோமிக் சைடில் இருக்கும் எவ்வளோ ஹீட் சப்ளை பண்ணியிருக்கோம் எவ்வளோ ஹீட் வந்து யூட்டிலைஸ் ஆயிருக்கு அந்த ஹீட் எங்கெங்கே போயிருக்கு ஜஸ்ட் வந்து வெளியே சரௌண்டிங்க்கு போயிருக்கா இல்லை இன்ஜினில் பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது எவ்வளோ ஹீட் யூஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத ஒரு ஹீட் ஓவரால் ஹீட் எவாலுவேஷன் வந்து ஹீட் பேலன்ஸ் டெஸ்ட் சொல்லுவோம் இது மோஸ்ட் மோஸ்
பார்த்துங்க அது மட்டும் செகண்ட் பார்ட் பார்த்தோன்னா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் மெத்தட்ஸ் ஒரு கேஸ் டர்பைனோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது ஒரு ஸ்ட்ரீம் பவர் பிளான்ல அப்படிங்கிறது இந்த இது என்னென்னு பார்த்தா ரீஹீட்டு ரீஜென்ரேட்டிவ் இன்டர் கூலிங் ரீஹீட்னா நமக்கு தெரியும் ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரீம் பவர் பிளான்ஸ் நம்ம படிச்சிருப்போம் நீங்கள் மேபி செகண்ட் இயர்லாம் படிச்சுருக்க மாட்டிங்க அது என்னங்கிறது நெட்ல கொஞ்சம் ஃபுல்லாக பார்த்துக்குங்க ப்ளஸ் ரீஜென்ரேட்டிவ் அதே தான் இன்டர் கூலிங்னா நம்ம ஆல்ரெடி முன்னாடி பார்த்தது தான் ஒரு இன்டர் கூலர் வச்சு டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் டிக்ரீஸ் பண்ணி உள்ளே அனுப்புறது அது வந்து அது மூலிமா கொஞ்சம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது டர்பைன் ஒர்க் கொஞ்சம் பம்போட ஒர்க் கொஞ்சம் டிக்ரீஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா டிக்ரீஸ் பண்ணால் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகிரும் திஸ் இஸ் என் ஆஃப் ஒரு ரிவைஸ் பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட் யூனிட் செகண்ட் யூனிட்ல வந்து இந்த ரெண்டு ரெண்டு பாட்டில் ஏதோ ஒரு பாட்டு பார்த்தா போதும் தேர்டு ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்தில் வந்து நீங்கள் கன்ஃபார்ம் எல்லாமே பார்த்தா ஆகணும் பார்த்தா ஆகணுங்கிற சூழலில் தான் ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் அப்படின்னு கிடையாது நான் எப்படி கேட்பா அப்படிங்கிற ஒரு தாட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ரெகுலேஷன் செவன்டீனை பொறுத்த வரைக்கும் அது உங்கள் பேட்ச்சுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ ஃபஸ்ட் இயர் கூட உங்களுக்கு எப்படி கொஸ்டின் கேட்டால் அது வச்சு கொஞ்சம் அசம்ஷன் பண்ணலாம் இந்த டாபிக்ஸ் தான் மற்றபடி வேறு எதுவும் கிடையாது இந்த டாபிக்ஸை முன்னாலே தான் நீ படிச்சிருக்கணும் படிக்கலாம் கூட இந்த இந்த இம்பார்ட்டன் டாக்ஸ் படிச்சுங்க ஏன்னா புக்கில் நிறையா இருக்கும் இந்த டாபிக்ஸ் மட்டும் படித்தா கூட போதும் யூனிட்ஸ் மொத்தம் ஒரு பத்து டாபிக்ஸ் தான் இருக்குது இந்த பத்து டாபிக்ஸ் படித்தா கூட நீங்கள் நல்லா கிளியர் பண்ணிடலாம் ரெகுலேஷன் செவன்டீனில் நான் அப்டேட் பண்ண மொதல் கொஸ்டின் பேப்பர் இந்த தெர்மல் இன்ஜினியரிங் தான் ஒன் பை ஒன்னாக நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் சொன்ன மாதிரியே கண்டிப்பாக உங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு கண்டிப்பாக வேணும் லாஸ்ட் செமஸ்டரில் நம்ம ட்ராவல் பண்ணோட ஸ்ட்ராட்டஸ்டிக் நிறையா இருக்குது அதை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஃபேஸ்புக் லிங்க்காக கொடுத்துருக்கேன் உள்ள போய் பார்த்துங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு நம்மளோட கொஸ்டின் பேப்பர் எவ்வளோ இருந்துச்சு எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத பார்த்துக்குங்க கண்டிப்பாக நான் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் உங்களோட சப்போர்ட் கண்டிப்பாக வேணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க இன்ஜினியரிங்கிறது கற்றுக்கிறது தான் ரொம்ப கஷ்டம் கிளியர் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸி அதுவும் சம் ஸ்ட்ராட்டிஸ்டிக்ஸை ஃபாலோ பண்ணால் அழகாக கிளியர் பண்ணிடலாம் கண்டிப்பாக ட்ராவல் பண்ணுவோம் எங்கூட சேர்ந்து ட்ராவல் பண்ணுங்கள் சக்ஸஸ் கண்டிப்பாகலாம் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹாப்பி லேர்னிங்